ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു വരാൻ ദാ റേസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രൊഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ടാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് മുന്നേ പ്രൊഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് നാല് പാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പല ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പം ഇതുവരെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണാം അപ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്പീഡ് മോക്ക് ആയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ റെയിൽവേ എക്സാമിനും അതുപോലെ എസ് എസ് സി എക്സാമിനും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ടൈം തരും നിങ്ങൾക്കത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോ പ്രപ്പോഷൻ്റെയും കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാതെ പ്രൊഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു വരുമ്പം കുട്ടികൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കൂടെയാണ് പ്രൊഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്പം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓരോ മോഡലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ലൈക്ക് ഈസി ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കോളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ആയി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഓക്കെ ഇടാ ഇവിടെ ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഒന്നുണ്ടേ ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഫൈൻ ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഒബ്ടൈൻ വെൻ ദ സെയിം ഐറ്റം ഇസ് സോൾഡ് അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് സെവൻ റുപ്പീസ് മോർ ദാൻ ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്താക്കാം കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കാമല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുവാണ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റിന് വിറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരത്തില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം വൺ വൺ ഫൈവ് റുപ്പീസ് വരും അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോസിനാണ് വെക്കുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പം മൈനസ് ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ അതെ നൂറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് നമുക്ക് ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പം ഈ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതല്ലേ ഇരുപത് ശതമാനം ഈ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനി തന്നേക്കുന്ന അഞ്ച് രൂപ അപ്പം ഇരുപത് ശതമാനമാണ് എന്ത് അഞ്ച് രൂപ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈൻ ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഒബ്ടൈൻ ടു വെൻ ദ സെയിം ഐറ്റം ഇസ് സോൾഡ് അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് സെവൻ റുപ്പീസ് മോർ ദാൻ ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അപ്പം നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനേക്കാളും ഏഴ് രൂപ കൂടുതൽ കൂട്ടി വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് ക്വസ്റ്റിനി തന്നേക്കുന്ന ഫൈവ് റുപ്പീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫൈവിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനി ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഏഴ് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏഴ് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഏഴ് രൂപ കൂട്ടി വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള
again second question a loss of 19 percentage gets converted into a profit of 17 percentage when the selling price of the article is increased to by 162 rupees find the cost price and either or sadhana ma sadhana thene nam kaadi onnu undavunnundu 19 percentage profit la loss undavunnundu adu kazhinja adine nammal 162 rupees kooti vittu appo namak endu kitti 17 percentage Profit kitty, Angani Anangle, article in the selling price and cost price and number to show shake another. Okay. Our Namuka Adi Nola cost price a threat assume jay, hundred percentage at assume jay. Our cost price hundred percentage anangle, number nineteen percentage lost in the Varimetra item in Bathi on the Leda, okay, hundred minus eighty, nineteen and the eighty one get them. <coughs> Sorry. That's why we have 17% profit. Now, we have 117 units. This is the difference. difference 17 plus 19 is 36 units. Now, we have to the difference. We have to do the difference. We will the cost price. We cost price. We cost price. We will assume the cost price. We will the cost price. We will Again, cancel the number 9 9 by 2 into 100, 4.5 into 100, which is 450 option. A and correct title answer. Okay, this is the question. This question is similar to the other question. But the current question is comfortable. This question is the same. Now, we will start the timer. Timer 5. A trader sold an article at a loss of 20%, but when the selling price is increased by 100 rupees, there is a gain of 30%. Find the cost price. Okay, now we have a trader. Trader cost price is 100%. Imagine. Now we have a loss of 20%. We have a loss of 20%. We loss of 20%. We have a loss of 20%. We have a loss of 20%. That's why we have a selling price. We have a number of percentage of the time. We have a selling price. But there is a gain of 30%. But 30% is gain of 130. That's why we are not the same as 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 the same into two chaya, Idinura Namaka, answer a getter. Okay. Option C, two hundred and number, correct title answer. We are a model question at Larim, Chayam, but Chanamijari Kuana, so Namkin just. Where are the racer? Six level practice method on the Pachapada. So think of the Varanda racer, admission to the Kutti and the ER level, Ludi Arikin, the other coaching poem bona. So answer the Maka, basic classical gun, other not upon the Namaka. Basic circle okay. But prelims level of questions, number basics clear all questions. Number so always the bone the basic circle of the day. As the faculties in the class of the day. Other than extreme circle like a 
കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടയർ ടു ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ എക്സ്ട്രീം സർക്കിളിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സൂപ്പർ ബാച്ചുകൾ കാണും ഒരു എക്സാമിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് എക്സാമിനോട് അടുത്ത സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ് സൂപ്പർ ബാച്ചുകൾ കൂടുതൽ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ടൈം ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൂപ്പർ ബാച്ചിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് റിപ് സെഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഡൻസ് ആയിട്ട് മൂക്ക് എടുക്കുന്ന സെഷൻസ് ആണത് സോ റിപ് സെഷൻസിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ മോക്ക് എടുക്കും അതിനുള്ള ലാബ് ലൈബ്രറി ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ സെഷൻസും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉള്ള എക്സാമുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഒരു മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ സെഷൻസും കൂടെ നമ്മൾ തരും ഒരുപാട് എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ നേരിട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾ അസസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് തരികയും ചെയ്യും ഈ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ സെഷൻ വരും സോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വരാന്ത റേസിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചുകളുണ്ട് ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ സീറോ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പറിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ബാച്ചുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ടു ടു ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പറിലേക്കും കോൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഇത് എഗെയിൻ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും നമ്മളിതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കുമ്പം എ മാൻ സോൾഡ് ആൻ ഐറ്റം മറ്റേ ഗെയിൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മളെപ്പോഴും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയായിട്ട് എടുത്തു നൂറ് ശതമാനമായിട്ട് എടുത്തു അപ്പം അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ സാധനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റല്ല അപ്പം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി പറയുവാണ് ഇഫ് ഹി ബോട്ട് ഇറ്റ് എ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലെസ് അപ്പം ആദ്യം നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിച്ചതെങ്കിൽ ഇപ്പം അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു പത്ത് ശതമാനം കുറച്ച് മേടിക്കുവാണ് പത്ത് ശതമാനം കുറച്ചൊക്കെ പറയും എത്ര രൂപയ്ക്കായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കായിരിക്കും തിരപ്പ് അയാൾ ഇത് തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിച്ചതെങ്കിൽ ആൻഡ് സോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫോർ ലെസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പൈസ അവസാനം നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് ഇയാൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ കൂടെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇയാൾ പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു അതായത് തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ നാല് രൂപ കുറച്ച് വിറ്റെങ്കിൽ അയാൾ കൊണ്ടുണ്ടാവും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലാഭം ഉണ്ടാവും അപ്പം തൊണ്ണൂ പുതിയ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തൊണ്ണൂറ് ഈ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പകുതിയുടെ പകുതി എടുത്താലും മതി പകുതിയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ട് ഈ നയൻറ്റിയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നമുക്കിവിടെ വൺ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് നാല് രൂപയുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ശതമാനവും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലേ പറഞ്ഞ് നാല് രൂപ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ത് ഫോർ റുപ്പീസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫോറ് വൺ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതും
Okay, time of pi, he man sells an item at a profit of 50 percentage. If he had bought it, <coughs> sorry, if he had bought it at 20 percentage less and sold it for rupees 100 less, he would have gained 25 percentage. Find the cost price. We are going to do the model. 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 For cost price 100, we are going to do the model. We are going to do the profit. We are going to do the model. That is what we are going to do. If he had bought it at 20 percentage less, we are going to do the model. We are going to do the cost price. We are going to do the model. And sold it for rupees hundred less. Who he would have gained twenty five percentage. अब यार इन दिए तो इतने इतने बातें शायद माने कोरा भी लाभ देने में डिच्चे नोर जो बात कोरा ची बिट्टे करने आया क्या किन्तु उन डाउ विवतन से शायद माने लाभ बोल डाउ अब ये इन बात इन्दे इरिवतन जले इन बात इन्दे इरिवतन जन वाले ने दिए ना पागली इड़ा पागली इन बात इन्दे कोड़ा ऐड ये अलग ले इन बात इन्दु फाइव बाई फोर चे अपन हम हंड्रेड अंदर करता हंड्रेड ये आने हमारे बुद्धिया सेलिंग प्राइस है वे पारे सेलिंग प्राइस में बुद्धिया सेलिंग प्राइस में हमारे लोग डिफरेंस है तरह आड़ा 50 परसेंटेज ले इवड़ा नूर के अंबद है ये बड़े नूर डिफरेंस है नूर नहीं आया ले 50 परसेंटेज ये 50 परसेंटेज है ना ये बड़ा तामने चला रुपीस ने चेंज आये चला हंड्रेड रुपीस। नमले कंडो बढ़ी के इंदर तो कॉस्ट प्राइस है लाइक कॉस्ट प्राइस में हमारे मेट्रे पेट्रे आये कि हंड्रेड परसेंटेज है। इन टू टू जाये या टू हंड्रेड रुपीस है नमक आंसर आये इंदर। ऑप्शन सी टू हंड्रेड रुपीस है ना करेक्ट आये चला आंसर। अब इन्दर नमले डिफरेंट Nah, kalau mana slide ni yang bijak juga, kan? Apa, semua question tu note aja, beri kita. Enam orang doubt orang tu, orang ini kalau komen dia, orang ni maksimum. Jadi help dia, kami try je untuk beri kita. So, thank you so much. Have a nice day.